প্রিয় বন্ধুরা চলে আসলাম আবার এই খোলা আকাশ আর ফাঁকা মাঠের শস্যে ক্ষেতের প্রকৃতির সৌন্দর্যের মাঝখানে তবে আজকে কথা বলতে চলেছি এই দু হাজার সালে যে নতুন ধরনের টেকনোলজিটা আসছে তার ব্যাপারে আমরা অলরেডি দু সালে দেখে নিয়েছি অনেক নতুন নতুন টেকনোলজি মার্কেটে চলে এসেছিল আর এবার এই দু হাজার সাল শুরু হতে না হতেই অ্যাপেল কোম্পানির পক্ষ থেকে আসতে চলেছে এমন বড় একটা ধামাকা যেটা পৃথিবীর বুকে প্রথম কোনো একটা কোম্পানি নিয়ে আসতে চলেছে প্রথমবারের জন্য এর আগে কোনোদিন এই ফাইভ ন্যানোমিটারের চিপসেট কোনো মোবাইলে ব্যবহার করা হয়নি আমরা দু সালে অলরেডি দেখে নিয়েছি যে সাত ন্যানোমিটারের টেকনোলজিটা সব থেকে লেটেস্ট টেকনোলজি ছিল যেখানে স্ন্যাপড্যাগনের আটশো পঞ্চান্ন প্লাস এমনকি কিরিনের নশো আশি সিরিজের প্রসেসরগুলো স্যামসাংয়ের এক্সিনোজের সিরিজের প্রসেসরগুলো সবগুলোই মারাত্মক পারফরমেন্স করেছে এবং যেগুলো ফাইভ জি প্রসেসরও এসেছিলো আর এবার সেই সেভেন ন্যানোমিটার টেকনোলজি থেকে ওয়ান স্টেপ ইহেড অর্থাৎ পাঁচ ন্যানোমিটার টেকনোলজি নিয়ে প্রথমবার আসতে চলেছে অ্যাপেল কোম্পানি আর অ্যাপেলের তরফ থেকে একটা কথা আপনাদের জানিয়ে রাখি মনে আছে যখন অ্যাপেলের আইফোন টেন মডেলটা বেরিয়েছিল অর্থাৎ অ্যাপেল আইফোন এক্স এক্স এস এক্স আর বেরিয়েছিল তখনই অ্যাপেল জানিয়ে দিয়েছিল যে অ্যাপেল কোম্পানির যে বায়োনিক এ টুয়েলভ চিপসেটটা সেটা তখনকার দিনে মার্কেটে যত সমস্ত প্রসেসর ছিল সেই প্রসেসরগুলোর থেকেও অনেকটা বেশি পারফরমেন্সের দিক থেকে এগিয়ে সুতরাং অ্যাপেল তাদের সাত নানোমিটার টেকনোলজির দিকেও অনেকটা এগিয়ে ছিল আর অ্যাপেলের এ টুয়েলভ আসার পরে অ্যাপেল আইফোন ইলেভেন যখন আসলো তখন অ্যাপেল নিয়েছিল অ্যাপেলের এ থার্টিন বায়োনিক চিপ যেগুলো অনেক ফাস্ট এ টুয়েলভের থেকেও টোয়েন্টি থেকে থার্টি পারসেন্ট ফাস্ট কাজ করবে বলা হয়েছিল সুতরাং অ্যাপেল অলরেডি রিসার্চের দিক থেকে বা প্রসেসরগুলোর দিক থেকে অনেকটা এগিয়ে রয়েছে এটুকুই বোঝা যাচ্ছে এবার আপনাদের এই ন্যানোমিটারের ব্যাপারটা একটুখানি বলে রাখি যে কেন দশ ন্যানোমিটার টেকনোলজির থেকে সাত ন্যানোমিটার টেকনোলজি বেশি উন্নত হচ্ছে আবার সাত ন্যানোমিটার টেকনোলজির থেকে পাঁচ ন্যানোমিটার টেকনোলজি বেশি উন্নত হচ্ছে কারণ হচ্ছে এই যে একটা প্রসেসর সেই প্রসেসরের মধ্যে থেকে লক্ষ লক্ষ ট্রানজিস্টর বসানো আর ওই ট্রানজিস্টরগুলো সাইজ মাপা হয় ওই ন্যানোমিটার দিয়ে মনে রাখবেন এই যে ধরুন প্রসেসরটা এতখানি এর মধ্যে কতগুলো ট্রানজিস্টর বসানো যাবে তার উপর নির্ভর করছে প্রসেসরের স্পিডটা এই উদাহরণটা দেওয়ার জন্য আপনাদের একটা বাস্তব উদাহরণ দিই ধরুন একটা প্রসেসর মানে একটা হাজার টাকার নোট এবার ওই হাজার টাকার মধ্যে আপ যত বেশি সংখ্যক সমান কর্মদক্ষতা সম্পন্ন মানুষ ভাড়া করতে পারবেন তত বেশি তাড়াতাড়ি কাজ হয়ে যাবে তার মানে কি ওই টাকা দিয়ে যদি বেশি সংখ্যক মানুষ ভাড়া করতে হয় তাহলে প্রত্যেকের দামটার একটু কম হতে হবে তা সেরকমই ওই বেশি পরিমাণে ট্রানজিস্টার যদি ভাড়া করতে হয় তাহলে তার ট্রানজিস্টারের সাইজটাও আস্তে আস্তে ছোট করতে হবে কিন্তু কর্মক্ষমতা কমিয়ে দিলে হবে না মানে কম টাকায় ভাড়া করার চক্করে আপনি যদি একটা কম কর্মদক্ষতা সম্পন্ন মানুষ ভাড়া করে আনলেন তাহলে কিন্তু কাজ বাড়বে না তাই সমান কর্মদক্ষতা সম্পন্ন মানুষ ভাড়া করতে হবে কিন্তু টাকাটা একটু করে কমিয়ে দিতে হবে তাই সমান কর্মদক্ষতা সম্পন্ন ট্রানজিস্টার বানাতে হবে কিন্তু ট্রানজিস্টারের সাইজটা আর একটুখানি কমিয়ে দিতে হবে তাহলে ওই হাজার টাকার মধ্যে আপনি আরও বেশি পরিমাণে ট্রানজিস্টার ওখানে পই প্রসেস বসাতে পারবেন আর ট্রানজিস্টার যত বেশি হবে প্রসেসর স্পিডটা তত দ্রুত গতির হতে থাকে যে কারণে সাত ন্যানোমিটার টেকনোলজির থেকে পাঁচ ন্যানোমিটার টেকনোলজির গতি অনেকটা বেশি বেড়ে যায় ধরুন যখন ওই দশ ন্যানোমিটার টেকনোলজিটা ছিল তখন একটা প্রসেসরের মধ্যে এক বিলিয়ন থেকে ছয় বিলিয়ন পর্যন্ত ট্রানজিস্টার বর্ষানো যেত যখন সাত ন্যানোমিটারের টেকনোলজি আসলো তখন অ্যাপেলের বায়োনিক চিপ এ থার্টিনে চলে আসলো আট বিলিয়ন ট্রানজিস্টার বসানোর জায়গা কারণ ট্রানজিস্টারের সাইজগুলো দশ ন্যানোমিটার থেকে সাত ন্যানোমিটার হয়ে গেছে তাই বেশি পরিমাণে ট্রানজিস্টার বসানো গেল আর এবার সাত ন্যানোমিটার থেকে যখন পাঁচ ন্যানোমিটার হয়ে যাবে তখন এবার এই আট পয়েন্ট থ্রি বিলিয়ন ট্রানজিস্টারের জায়গায় দেখা যাবে কি দশ বিলিয়ন কিংবা বারো বিলিয়ন ট্রানজিস্টার বসানো যাচ্ছে সুতরাং এবার প্রসেসরের স্পিডটা বাড়তে চলেছে আগের থেকে প্রায় টোয়েন্টি পারসেন্ট এখানে আর একটা কথা আপনাদের জানিয়ে রাখি একটা বড় ট্রানজিস্টার যে পরিমাণ পাওয়ার নেয় তার থেকে ছোটো সাইজের ট্রানজিস্টার নিশ্চয়ই তার থেকে কম পরিমাণ পাওয়ার নেবে তাই সাত ন্যানোমিটার টেকনোলজির ট্রানজিস্টারগুলো যে পরিমাণে পাওয়ার কনজিউশন করবে সেই একই পরিমাণ পাওয়ার নিয়ে এই পাঁচ ন্যানোমিটার টেকনোলজি তার থেকে অনেক বেশি কাজ করে ফেলতে পারবে যে কারণে এবার তাদের টেকনোলজিটা অনেক বেশি উন্নত হতে চলেছে আর এগুলো এক একটা জেনারেশন এই যে সাত ন্যানোমিটার থেকে পাঁচ ন্যানোমিটার টেকনোলজি নতুন জেনারেশনের প্রসেসার আসতে চলেছে যেটা অ্যাপেল কোম্পানির পক্ষ থেকে অ্যাপেলের এ ফরটিন বায়োনিক চিপটা নিয়ে আসছে আর এই অ্যাপেলের এ ফরটিন চিপটা ব্যবহার করবে অ্যাপেলের আইফোন টুয়েলভ ফোনগুলোতে এবার বলে রাখি এই যে অ্যাপেলের প্রসেসরগুলো এগুলো কারা তৈরি করে এগুলো তৈরি করে হচ্ছে টি এস এম সি অর্থাৎ তা
অ্যাপেলের নিজস্ব অপটিমাইজেশন টেকনিকটা অনেকটা বেশি ভালো হওয়ার কারণে অ্যাপেলের প্রসেসরগুলোর পারফরমেন্স অনেকটা বেশি হয়ে যায় এমন কি মার্কেটে চলতি যত সমস্ত প্রসেসর তাদেরকে অনায়াসে হারিয়ে রেখে দেয় আর একটা জিনিস দেখুন অ্যাপেলের যে ফাইভ জি প্রসেসর সেটা কিন্তু মার্কেটে আনা খুবই দরকার ছিল অন্যান্য কোম্পানি যেখানে অলরেডি ফাইভ জি অনেকগুলো করে প্রসেসর বার করে দিয়েছে যেমন স্যামসাংয়ের কথাই ভাবুন না কেন স্যামসাংয়ের অনেকগুলো ফাইভ জি প্রসেসর মার্কেটে রয়েছে একটা তারা ফ্ল্যাক্সিবিলের বেলের জন্য ব্যবহার করছে একটা মিড বাইল সেগমেন্টের জন্য ব্যবহার করছে আবার দেখুন স্ন্যাপড্রাগনের প্রসেসরগুলো তারাও কিন্তু চাচ্ছে একটা ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের ফাইভ জি প্রসেসর একটা মিড বাইল সেগমেন্টের ফাইভ জি প্রসেসর কিন্তু অ্যাপেল বছরও ওই একটা প্রসেসরই বের করে যেটা সারা বছর ধরে টপ লিস্টেড হয়েই থাকে এবং অ্যাপেল অলরেডি জানিয়ে দিয়েছে যে তারা কম করে চারখানা ফোন বের করবে যেখানে এই ফাইভ জি অ্যাপেলের বায়োনিক এ ফরটিন চিপসেটটা থাকবে যেটা এই পাঁচ ন্যানোমিটার টেকনোলজির উপর তৈরি তবে এই কথা ভাবার কিছু নেই যে অন্যান্য কোম্পানিরাও বসে রয়েছে তারাও কিন্তু চেষ্টা করছে যে কীভাবে ফাইভ জি প্রসেসর নিয়ে চলে আসা যায় মার্কেটে এবং তারা এটাও চেষ্টা করছে যে কীভাবে তারা এই অ্যাপেলের প্রসেসরগুলোকে হারাতে পারে স্যামসাং কাজ করছে ফাইভ জি প্রসেসরের উপর হুয়াওয়ে অলরেডি ছয় ন্যানোমিটার টেকনোলজির জন্য তৈরি বলা যায় মার্কেটে এই দু হাজার কুড়ি সালের সেকেন্ড কোয়ার্টারের মধ্যে নিয়ে চলে আসবে এমনকি স্ন্যাপড্রাগন কোম্পানিও চেষ্টা করছে পাঁচ ন্যানোমিটার টেকনোলজির প্রসেসর খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে আসার জন্য সুতার দু হাজার কুড়ি সাল একটা নতুন ধরনের চেঞ্জেস নিয়ে চলে আসবে এবং বলে রাখি যে এই যে সাত ন্যানোমিটার টেকনোলজি থেকে পাঁচ ন্যানোমিটারে যখন শিফট হয়ে যাচ্ছে তখন শুধু সাইজ বা ট্রানজিস্টারই বদলাচ্ছে না তখন বদলে যাচ্ছে এআই টেকনোলজি যেখানে এই ডুয়েল নিউরাল প্রসেসিং ব্যবহার করা হতো তার পারফরমেন্স আগের থেকে অনেক বেড়ে যাবে এবং এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স টেকনোলজি যখন আরও বেড়ে যাবে না তখন অটোমেটিক্যালি সেগুলো শিখে নেবে মানে আমরা যে কাজ করছি সেখান থেকে প্রফেসর জেনে নেবে যে আমাদের এই কাজটা করার দরকার প্রফেসর তখন অটোমেটিক্যালি সেই কাজটা করতে পারবে মানে এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স টেকনোলজিটা সেলফ হিলিং টেকনোলজিটার মতো মানে তারা নিজেরাই জেনে নেয় যে তাদের কি করতে হবে যার ফলে আমরা ইউজাররা যে জিনিসটা চাই প্রফেসরটা সেই জিনিসটা খুব তাড়াতাড়ি করে দিতে পারে আর আমাদের ভবিষ্যৎ জেনারেশন এই এআই টেকনোলজির উপর বেস্ট হয়ে তৈরি হবে আপনার কি বলেন এই এআই টেকনোলজির ওপর আলাদা করে কোনো ডেডিকেটেড ভিডিও দেখতে চান কিনা অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর এটাও জানাবেন যে অ্যাপেলের এই এ ফরটিন চিপসেটটার ব্যাপারে আপনাদের কেমন লাগলো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে আরও নতুন কোনো ইনফরমেশন নিয়ে